Olá galera, meu nome é Rolto Fernandes, o canarinho do alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar falando com vocês é, sobre algumas doenças nas patas, tá? Algumas doenças que é, atacam nossos canários aí, né? Deixando as patas, as canelinhas deles ali, né? É, no estado, no estado né, deplorável. Então a gente tem que ficar atento nessa questão aí, tá bom? Vou estar dando dicas de como você pode prevenir tá? e tratar esses sintomas, beleza? Sintomas e acometimentos. Se os canários já estiverem acometidos por um problema de sarna, tá? ou alguma inflamação na perna, é, um ferimento, neste vídeo eu vou estar passando dicas de como vocês podem é, fazer esse tratamento aí também, tá bom? Então, já peço a vocês aí para deixar aquele like, se inscrever no canal, tá bom? Vamos que vamos, né, gente? Muito obrigado, tá? Gente, é... as sarnas, elas chegam em nossos canários, né? E atacam as patas deles, né? É... Muitas vezes você vê ali a... o seu canário com o um pezinho levantado no poleiro, tá? Ou então até mancando, né, gente? O, o canário ali, você vê que ele está meio, meio que mancando ali. E você nota nas, pastas, na, na, nas patinhas dele que aquilo ali não tá legal, tá uma visão feia, tá aquelas, aquelas casquinhas feias ali. É, muitas vezes, essas crostas, essas cascas também, que, que ocasionam nas patas dos canários, são pela idade, tá bom? Muitas vezes, ocorre pela idade, a partir de 3 anos de idade ali, os canários já começam a dar aquelas casquinhas, desenvolverem aquelas casquinhas. Tá bom? Aquilo ali também incomoda muito o canário, pode até sangrar, tá bom? Pode até começar a sangrar ali e deixar seu canário é, até aleijado aí da, 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 do, dos pés aí, gente. Tá bom? Então a gente tem que estar tá bem atento nessas, nesses aspectos aí, beleza? É, os ataques de insetos também é, podem prejudicar nossos canários, tá? Na, nas patinhas, tá? deixar eles aí com algumas sequelas, então a gente tem que ficar atento, tá bom? Mas falando aí de sarnas, tá? E dessas, dessas crostas que dão nas canelinhas dos canários, vocês devem é, usar a pomada Dolemil, tá bom? Essa pomada Dolemil, gente, ela é excelente, só você é, chegar numa loja do ramo, então na internet também, você pode até entrar lá no, no Google e perguntar, é, para que serve pomada do Lemil? Ou então pomada do Lemil é, bula. Aí vai estar tá passando ali as orientações, vai estar falando o que eu, que eu estou passando para vocês nesse vídeo. Só que no Google né, vai estar mais detalhado, te explicando melhor ali. Beleza? Então a pomada do Lemil é excelente para tratar sarnas, essas crostas que tem nas, nas patinhas dos canários aí. Beleza? Lembrando que para você prevenir isso aí, gente... Você tem que ficar atento na higiene também dos poleiros, tá bom? Para evitar ali uma doença na, nas patinhas dos canários. A higiene dos poleiros e fundo de gaiola. A gaiola tem que estar tá bem limpinha, né? E, e protegida ali também contra ataque de insetos, né? É, com telinhas ali nas janelas dos seus canarios, do seu canaril, tá bom? Então, no local onde o seu canário fica ali, mesmo que não seja um canaril, você tem que ter... É, ali uma proteção para que não entre inseto ali naquele local e ataque seu canário, tá bom? Mas para tratar aí é, esses sintomas aí de sarna, essas crostas, como eu disse, a pomada do Lemil é muito boa, gente, tá? Mantenha sempre a gaiola limpa, né? E vamos que vamos, né gente? Então vamos lá. É, para picadas de inseto, gente, tá? Vou falar um pouquinho nas picadas de inseto. Né? Eu tava frisando bastante aí. É, tem muitos locais aí, áreas rurais, pessoal, as pessoas criam pássaros né? e, os, e os insetos atacam. Né? E acabando e atacando seu pássaro ali, picando essa patinha dele, ou a canelinha, é, seu canário pode ter uma infecção tá? e infeccionar aquilo ali, dar uma inflamada, né? e seu canário é, acabar ali tendo um problema sério na pata. Tá? Então fique atento, tá? como, você fica, como você fica sabendo que se seu canário ele foi picado ali por insetos? Você observa a patinha dele, 
se vai ter ali alguma bolha, tá? alguma bolinha, dá umas bolinhas, uns pontos pretos, tá? aqueles pontinhos pretos ali, meio inflamado, tá? meio... você vê que tá ali, aquela bolinha ali, é... inflamado, os pontinhos pretos, tá bom? E seu pássaro começa a sentir aquilo ali, começa a ficar com o um pezinho alto ali, em vez de apoiar no pezinho só, fica apoiado no eu vejo apoiado os dois pezinhos, né? Nas duas patinhas. Fica apoiado em um pezinho só. Tá? Chega a mancar ali. Então isso aí pode ser ataque, é, picadas de inseto. Se você notou isso aí, ou notou algum ferimento, alguma inflamação, tá? Alguma infecção ali, você notou que seu pássaro é, está ali com algum sangramento. Você pode passar também, gente, a pomada é, Nebacetin, que é uma excelente pomada para inflamação, é, a nebacetinha é uma pomada de uso humano, tá? eu mesmo uso, quando é, eu tenho alguma, algum corte, alguma lesão ali que inflama, dá uma, a, uma inflamação ali, ou então mesmo antes de inflamar eu já passo ali aquela pomada do lemil no lugar, tá? lembrando que para passar a pomada do lemil, né? estou trocando gente, desculpa aí, tá? troquei, ó, troquei as bolas aí, e eu já passo aquela pomada nebacetim. <risos> Imagina eu passando pomada do Lemil na, na, no, meu, no meu braço. <risos> eu troquei tudo aqui, gente. Desculpa, tá? Então, é, eu mesmo quando eu machuco, vamos recapitular aí, né? Eu quando eu machuco, eu já... E tem algum ferimento ali, aí eu já passo essa pomada nebacetim. Tá? Eu limpo aquele local ali e passo a pomada. Tá? Nebacetim ali, uma vez por dia ou duas. Tá ótimo, você passa de manhã e à tarde. Beleza? Agora, gente, é tanto a pomada nebacetim e a pomada do, é, dolemil, para você passar nos pássaros, é, você tem que lavar, ainda mais no, no, nas patinhas ali, você lava com água morna, tá? Pega a patinha do seu canário, lava com água morna, deixa bem lavadinha ali e aplique tá? essa pomada dolemil, tá? Na bula tá escrito lá, de uma a três vezes por dia, beleza? Lava com água morna e passa... De uma a três vezes por dia, na patinha do seu canário ali, tá? Essa pomada do Lemil. A pomada Nebacetin, você pode fazer da mesma forma. Lava, só que essa você vai passar de uma a duas vezes só. Tá bom? Beleza? Passa no local ali, lava, tá? A patinha do seu canário e passa essa pomada Nebacetin também de uma a duas vezes por dia. Beleza? Lembrando que se você tiver condições, tiver acesso a um veterinário, procure um veterinário, tá? É sempre bom a gente estar tá procurando, né? Mas valeu a dica aí desses vídeos, gente, desse vídeo aí. Então é isso aí. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal, gente, tá? Cada inscrição, cada like deixado me ajuda muito, tá? Vocês não fazem ideia, gente, mas me ajuda bastante mesmo, tá? Então conto com vocês aí, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal aí, compartilhe os vídeos, tá bom? Vai me ajudar bastante aí. Muito obrigado, que Deus abençoe, esteja presente na casa de cada um de vocês, abençoando todos vocês sempre, gente. Muito obrigado, forte abraço, até mais, tchau.